ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കൃഷ്ണാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു നാലുമണി പലഹാരമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് മൈദ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് കാരണം നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ തരി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ തരിയൊക്കെ ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര നമ്മുടെ മധുരം കുറവ് മതിയെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ സോഡാപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം എന്നുള്ളു ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് നുള്ള സോഡാപ്പൊടി എടുക്കണുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏലക്കയാണ് ഏലക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തേക്കുന്നത് ഏലക്ക ഇത്ര അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്ക കുറച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ഉപ്പുപൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ വരുന്നില്ല ഒരു ഒരു നുള്ളു രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പുപൊടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഏലക്ക ഉണ്ടല്ലോ ഏലക്ക മുഴുവനും ഇടണം അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര ഈ സാധനം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ മുട്ട കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുട്ട എടുക്കുക മുട്ട എന്താ വെള്ളം മാത്രം വേണമെന്നല്ല കേട്ടോ അത് മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേമാതിരി മൂന്ന് മുട്ട നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് മുട്ട ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് അടിക്കാൻ നേരത്ത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ട കട്ട മാതിരി ഒന്നും കിടക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ള വേറെ മഞ്ഞ വേറെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മാവിൻ്റെ എല്ലാ മാവ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ തന്നെ ആയിട്ടോ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ട നമ്മൾ മിക്സിയുടെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയും ഏലക്കയും പഞ്ചാരയും കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ല മിക്സ് ആയിരിക്കുവാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരല്പം സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോഡാപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഒരല്പം സോഡാപ്പൊടി ഒരു നുള്ളു സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മട്ടിപ്പ് തോന്നാതിരിക്കാൻ ഒരു മത്ത് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പുപൊടി ഇത്ര ഉപ്പുപൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്പം ഉപ്പുപൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇനി ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മൈദ ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം മൈദ നമ്മൾ ഈ മിക്സിയുടെ ഈ ജാറിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാറ്റാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മാവ് എന്നിട്ട് അടിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ പരുവം എന്താണെന്ന് കട്ടി കുറവാണ് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചുറ്റ് കൊടുക്കാം കട്ടി കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ദോശയുടെ ആ ഒരു ഇത് മാറാൻ പാടില്ല ആ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മൈദയും മുട്ടയും ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൂടി അടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇത് കട്ടിയാവാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കണേല് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പക്കാരുടെ അകത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ എണ്ണ ചൂടാക്കി കോരി ഒഴിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പകരം ഇതേ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഷേപ്പൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ ഓരോ സ്പൂണിൽ കോരി ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു
മാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ അറകളിലും നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള മാവ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു വശമായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പതുക്കി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ ദാ ഏകദേശം ആയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തരിയും മറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് മറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കുക്കായിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വേവാണ്ട് കിടന്നു പോവും നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഇതേമാതിരി തന്നെ ഈ എല്ലാ കേക്കിൻ്റെയും മറിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് വശവും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ പതുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ മാവ് ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറും വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കളർ ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക കളർ നന്നായിട്ട് മാറും നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമാണിത് ഇപ്പം എല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് അയ്യോ കൈപൊള്ളി ആ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും എണ്ണയെന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പക്കാരിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഓരോ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടിയിലോ ആ ചട്ടിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ എടുത്ത് ചൂടാക്കി സ്പൂൺ കൊണ്ട് വെറുതെ കോരി വെച്ച ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടൂല എന്നേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് വെക്കുക സിമ്മിൽ ഇട്ട് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കൂടുതലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പക്കാരെ അറിയാമല്ലോ ചൂട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സാധനം കരിഞ്ഞു പോവും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൈഡും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആവാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ അധികം ചൂട് എത്തിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബർണറിന് ഒരു ചരിവുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ചൂട് ഒരുപോലെ എത്തൂല അതിൻ്റെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റാട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി സ്റ്റൗ ഒന്ന് മാറ്റാം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് മധുരവും ഒരുപാട് മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ എണ്ണ കുറച്ചാൽ മതിയാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം മൈദയും മുട്ടയും മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു നാലുമണി പലഹാരമാണിത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനെല്ലാത്തിനും സ്റ്റവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ബാച്ചും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നതും കൂടി എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച് ഇതേമാതിരി നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ എടുത്ത് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് മൈദയും മുട്ടയും ഏലക്കയും ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു നാലുമണി പരഹാരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം പക്ഷേ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വല്ലാണ്ട് വരും എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും മുട്ടയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു